Vai! Grazie per essere... Ed eccoci qua ecco in presenza della, del pernacchioso Eduardo. Ciao Eduardo. Ciao. E dei nostri nuovissimi ospiti alla nostra sinistra. Ciao. Eh, stiamo parlando naturalmente di Piazza Grande, squadra e associazione che partecipa al Di Mondi. Sì. Eh, che oggi è qui con noi. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Volete... Ok. Ok, eh, domanda proprio subito, cos'è Piazza Grande? Chi è Piazza Grande? Qualcuno vuole dire due parole su Piazza Grande? Oltre a una bellissima canzone. <ride> Vai Luigi! Piazza Grande è una cooperativa, cooperativa associazione che si occupa del disagio sociale. Ok, un po' più vicino al microfono. Si è, si è sentito o devo ripeterla? No, no, si è sentito. Ah. Adesso si sente meglio. Okay. Questa è Piazza Grande. E, di cosa si occupa con questa cooperativa? Si occupa del disagio sociale. Okay, adesso si è sentito. E anche, <ride> abbiamo anche un servizio per i, gli immigrati i profughi. Ok. Capisco. Ehm, il, il motivo per cui siete qui al Dimondi invece? Perché voi siete, siete dati quest'anno al Dimondi, siete una delle nuove squadre di quest'anno, giusto? Sì, ci mancava una squadra che ci hanno invitato a noi. <ride> Come tappa buchi siete venuti? No, come, secondo me no. Come no, principalmente per divertirci, come secondariamente tappa. come tappa buchi. No, no. Viva la sincerità. E... Bene. Perché avete accettato appunto? Perché penso che vi è stato chiesto comunque, cioè avete accettato appunto per divertirvi, ma cosa rappresenta per voi comunque venire qua a giocare al Dimondi insieme diciamo, anche ad altre, ad altre squadre, ad altre realtà? Eh, eh, fine. Sicuramente anche l'esperienza dei mondiali antirazzisti mm. ha, è cresciuta, si è diffusa, così come con, con quei valori diciamo, noi ci siamo affacciati proprio per, per trovare un momento in cui diciamo, partecipare in maniera molto molto libera in un luogo come questo mm -hmm. principalmente divertimento e partecipazione sono sempre alla base che sono due cose molto importanti alla base. Sì. e poi per come è formato proprio di Mondi che prevede due classifiche di campo presa bene naturalmente noi in campo siamo Delle abbiamo, abbiamo un punto <ride> abbiamo perso le, le seguenti due partite quindi esultiamo ogni volta che perdiamo però nella presa bene dai e infatti avete preso un punto pieno di presa bene sì, qua. Io, io ho una filosofia di vita <ride> cioè, cioè, è bello, abbiamo perché io nella vita ho sempre seguito l'arte della sconfitta <ride> e, cioè, in realtà quando chiudi con la vita se che nella vita prosegue l'arte con la sconfitta, ma non chiudi con la vita, chiudi in pareggio. Quindi se invece prosegue l'arte della vittoria, quando chiudi con la vita, perdi. Questa è la filosofia di vita. Ok. È una bella filosofia. Secondo me. Per questo ho partecipato, è sapevo che di perdere, per questo ho partecipato. <ride> Comunque, secondo me, il, cioè, secondo me lei, tu, sei il doppiatore del padrino. Non so se qualcuno te l'ha mai detto, ma hai la, la stessa voce di no, Marlon no, Brando. No. Di Marlon Brando. Non ti sei sbagliato, come hai fatto a indovinare? Eh. Ho fatto, no, nella vita ho fatto anche il doppiatore del padrino. Eh. Non lo sapevano loro. Non lo sapevano, sanno un sacco di cose di me, ma questa qua non la sapevo. Eh. Io, io l'ho visto poco tempo fa e eh, ci ho seccato subito. Appena l'ho detto, ho sentito parlare, ho detto sì, è lui. Sappiamo il prossimo travestimento per te, Luigi. Sì, sì, sì. A posto, ti sei fregato così proprio. Il cotton fiot qui sotto. Bravissimo, bravo. <ride> cioè, hai studiato davvero. È vero. Hai studiato davvero. E noi prima abbiamo intervistato Senza Atomica, giusto, che hanno giocato voi. Come è andata a finire questa partita? Sentiamo. Tu l'hai già anticipato, ma com'è andata? Com Logicamente che abbiamo perso. <ride> Eh, Vabbè, giustamente se uno segue, cioè, se uno segue come filosofia l'arte della sconfitta comunque però abbiamo anche perso la... con stile esatto c'è da dire che noi perdiamo con questa è la cosa bella secondo me del Dimonte che eh. nessuno poi perde realmente ma com'è stata la partita quindi? è una bella partita? Beh, ma sofferta sì. comunque. Eh, diciamo che è stata una partita equilibrata soprattutto all'inizio direi dove potevamo giocarcela proprio sì. in campo sto parlando poi dopo c'è stato il secondo tempo che per noi è sempre un momento di... Che ci ha fatto di... tornare coi piedi sulla terra. 
sono quei momenti polmonari del secondo tempo <ride> del proprio, Turin, proprio li capisco tantissimo i cambi avvengono ogni 30 secondi cambio cambio scatto quindi dopo scatto siamo travestiti oggi con le gonne quindi non avevamo neanche la mobilità eh, infatti, giusta infatti, infatti l'abbiamo voi, visto mi dis- peccato che avete le tolte perché sennò no iniziamo a fare troppo caldo eh? sì, sì. Sì, io sto ancora grondando la parrucca e gonne tutti quanti però bene, molto molto bella. E invece se, se ce l'avete questo un aneddoto o comunque un, una cosa strana, particolare, inusuale che vi è capitata durante una delle partite o comunque una delle giornate del Dimondi? Ah, eh, un aneddoto un po' strano, allora, pensiamoci. Ma ah, eh, rispetto... Strani, non, cioè rispetto alle partite proprio in generale. No, no, in generale, cioè sia in campo che fuori campo, qualcosa che magari non si vede in un, eh, non lo so, in un campionato di calcetto. Beh, a me alla partita scorsa mi è stato detto da un altro giocatore che è stato fantastico, ammiro la tua flemma in campo. <ride> è stata bellissima però con la tua flemma le pari quindi va bene, <ride> va bene. che grande bellissimo ci sono questi apprezzamenti che noi, noi naturalmente ci teniamo e custodiamo assolutamente, assolutamente. bellissimo bellissimo racconto ma in un'altra occasione quando abbiamo giocato contro l'atletico ritmo lento sì? è successo che diciamo siamo stati un po' affiliati come l'atletico ritmo lentissimo <ride> cioè eravamo proprio <ride> Bellissimo, bellissimo. Cioè, questa domanda va fatta a tutti comunque. Sì, sì, no, ma infatti la stiamo facendo, stanno venendo fuori un sacco di, di, di storie molto interessanti. Esatto, eh. e ognuno di voi, cioè almeno eh, siamo alla decima intervista, alla domanda perché partecipate al Di Mondi e cosa, cosa c'è del Di Mondi che mi piace particolarmente, non abbiamo avuto ancora una, due risposte uguali. Quindi, sì, eh, allora direi che non c'è male. Sì, sì, infatti. È una cosa molto interessante e statisticamente poi faremo i nostri i nostri calcoli e lui li farà io il pagnoncelli del, del dimondi ci sarà è uno statistico ah ok vabbè te giocano queste cose vabbè, um... ok non abbiamo altre domande no okay. non abbiamo altre domande eh, stavo pensando sì eh, eh. no abbiamo fatto tutte quindi abbiamo fatto tutte noi vi ringraziamo per sì. essere stati con noi gentilissimi grazie a voi grazie a voi grazie. Grazie. Solo grazie mille, i colori sì. di questi microfoni sono bellissimi sì è vero hanno un gran gusto grazie grazie mille grazie mille ciao ciao, ciao.
allora, torniamo, proviamo... torniamo in uh, diretta dal uh, torneo di mondi siamo con una nuova squadra Sì, con i diavoli rossi giusto? Diavoli sì, rossi. giusto presenti benvenuti Giuseppe. grazie io sono Mauro io sono Giuseppe ciao Mauro e Giuseppe ciao ciao e, allora avete giocato? perché mi ha detto qualcuno di voi già stava facendo la doccia quindi avete già giocato le partite voi? noi sì, abbiamo finito Okay, abbiamo fatto finito, l'arbitro avete, quindi avete già fatto tutto stai solo aspettando sì. la pappa praticamente praticamente <ride> come sono andate queste partite? ci siamo divertiti ci siamo dai. divertiti? bene bene l'importante è divertirsi infatti voi eh, stavate per andare via vi abbiamo acchiappato proprio per i capelli praticamente <ride> cioè siete già col giubbotto sì sì eh. siamo in partenza siamo in partenza Bene, come tutte le squadre vi chiediamo un po' uh, di raccontarci uh, di, che, che, di che associazione, di cosa si occupa la vostra associazione, eh, perché magari si chiama così, raccontateci un po' la vostra storia. Allora, la nostra è un'associazione che eh, si è fondata a, a un bel po' di tempo. E facciamo, facciamo delle trasferte. Ah, praticamente siamo una squadra dei CSM locali, San Lazzaro, Casalecchio, da cui poi è nato tutto, CSM di Casalecchio, eh, io faccio parte del CSM del Massacorati e siamo diciamo, dei ragazzi insomma, che fanno parte di questo centro di salute siamo mentale seguiti, siamo seguiti. Sì. e abbiamo fatto questo, questa squadra per dice, fare il gruppo, per ambientare, per stare insieme agli altri, per fare, occupare un po' il tempo, insomma, per mm-hmm. cercare di essere, far parte di qualcosa. Mm-hmm. Capisco, capisco. Eh. E da quanto tempo voi eh, giocate a Dimondi, quindi partecipate a Dimondi? Ah, sono già... Due anni? Due anni. Due sì. anni. Sì. Ricordo che anche, cioè, noi facciamo parte anche di Leib l'anno scorso abbiamo giocato, abbiamo giocato contro e mi sa che le abbiamo prese da voi <ride> Fa, può, sì. può Mi sa che le abbiamo prese sia la data che il ritorno eh. Sono cose eh, da... Meglio così <ride> e, e, uh, Vabbè, lo avete praticamente già spiegato Però uh, cioè, vorremmo, che, vorremmo che ci spiegaste uh, cioè, cosa... cosa Cosa di particolare secondo voi il Di Mondi e soprattutto ciò che voi apprezzate di più di questo torneo? Che magari non si può trovare secondo voi in altri contesti? Apprezziamo la partecipazione, eh, apprezziamo tutto dai. Lo, lo, quindi consigliereste a, anche ad altre squadre di unirsi a questo torneo? Sì, perché no? Quest'anno si sono già aggiunte un paio di squadre, una di queste l'abbiamo intervistata prima. Prima, Piazza Grande, sì. E forse a breve intervisteremo anche la seconda, mi sa. Se ce la facciamo. Se vediamo. ce la facciamo, sì. se non arrivano altre pallonate. Se non arrivano altre pallonate o magari... Ah, è pericoloso. Esatto. Eh, un... Però volevamo stare comunque anche noi in mezzo diciamo, ai campi. Una l'abbiamo presa. Una l'abbiamo, una l'abbiamo presa. già presa, il Grinta sì. ce l'ha. Eh, il Grinta ci tiene a marcare il territorio. <ride> Eh, un punto in meno <ride> sì. eh, in, in, diciamo, in questi due anni ehm, che, avete parte- che state partecipando al Dimondi un ricordo bello, strano insomma, una cosa divertente, un aneddoto una storia che vi, è, che vi ricordate che, vi è, che, che avete visto sia eh, in campo o fuori dal campo la, la crostata di gioco di cre- alla crema la crostata <ride> La crostata alla crema? Alla crema. Non mi ricordo se era la crema, comunque. Era eh, particolarmente c'era. buona? Sì. <ride> Porca vedi? Di... Beh. Quindi vedi, cioè uno rimane anche col ricordo, cioè perché appunto qua al di Mondi si mangia si pure. Mangia, eh. Si mangia e si beve appunto. Il 90% e... dei diavoli ero spese solo al mangiare. <ride> <ride> oh, insomma, ci ricordiamo anche proprio il tipo di crostata, ma ti ricordi più o meno quest'anno o l'anno scorso? L'anno scorso. L'anno scorso, l'anno scorso c'è stata una crostata. Io l'ho persa però questa crostata perché anche allora, io. Stiamo parlando eh. di una crostata 2017, cioè, che bello, che bello. Se qualcuno si ricorda 
chi ha fatto questa crostata alla crema in una giornata del Dimondi parlate ecco, se, il, perché... se la cuoca o il cuoco sono in ascolto esatto. vi prego rifatela esatto rifatela e riportatecela insomma ad assaggiare in un'altra, in un'altra giornata in un'altra giornata peraltro nella, nell'intervista che abbiamo fatto prima abbiamo intervistato eh, un cuoco che ci parlava proprio della qualità del cibo degli Mondi e anche lui ci ha detto qui si mangia benissimo lui parlava però Quindi, di una pasta ai fagioli lui parlava di pasta ai fagioli anche, però esatto. la crostata ci, ci piace eh. e, mm, noi vi ringraziamo, sì. grazie mille per essere stati con voi, grazie, con noi. Grazie, grazie, grazie a voi, per... grazie per, per l'invito, eh... grazie per la crosta. <ride> Speriamo che ce la rifanno, <ride> ecco. E ci vediamo al terzo tempo e invece con chi va via invece la prossima giornata. Grazie. Grazie, grazie, grazie mille.